പി എഫ് ഒ ഇസ് ഷോർട്ട് ഫോം ഫോർ പേറ്റൻറ്റ് ഫൊറാമൻ ഒവയിൽ യൂഷ്വലി ഫൊറാമൻ ഒവയിൽ ക്ലോസസ് സൂൺ ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് സോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു എട്രിയ ഇൻ മോസ്റ്റ് പേഴ്സൺസ് ബട്ട് ഒക്കേഷണലി എ സ്മോൾ ഓപ്പനിങ് മേ പേഴ്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് പി എഫ് ഒ പി എഫ് ഒ ഇസ് എ വാൾ ആ ഓപ്പനിങ് ത്രൂ ദ ഇൻട്രേറ്ററിയൽ സെപ്റ്റം വെൻ ദ പ്രഷർ ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം റൈസസ് ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് ആസ് ദ ലങ്സ് ബിക്കം ഫംഗ്ഷണൽ ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് പെർമറി വീനസ് റിട്ടേൺ ഇറ്റ് പ്രൊസസ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ഫൊറാമൻ ഒവേൽ ആൻഡ് ക്ലോസസ് ഇറ്റ് ഈവൻ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ റെസിഡ്യൽ ഓപ്പനിങ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ദർ ഇസ് നോ ഷണ്ടിങ് ഓഫ് ബ്ലഡ് അക്രോസ് ദ പി എഫ് ഒ ബിക്കോസ് ലെഫ്റ്റ് തിയേറ്ററൽ പ്രഷർ ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് തിയേറ്ററിയം ബട്ട് ഒക്കേഷണലി ആസ് ഇൻ സ്ട്രെയിനിങ് ദ പ്രഷർ ഇൻ ദ റൈറ്റ് തിയേറ്ററിയം ട്രാൻഷ്യൻലി റൈസസ് അബവ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് തിയേറ്ററിയം സോ ദാറ്റ് ബ്ലഡ് ക്യാൻ പാസ് ട്രാൻഷ്യൻലി ഫ്രം ദ റൈറ്റ് തിയേറ്ററിയം ടു ദ ലെഫ്റ്റ് തിയേറ്ററിയം അക്രോസ് ദ പി എഫ് ഒ Another situation is a stretched open PFO when the pressure in the right atrium or left atrium rises significantly due to another disease the atrium enlarges and stretches the interatrial septum along with it when the PFO is stretched open blood can flow either way depending on which side has the higher pressure if it is the left atrium which is enlarged the stretched open PFO will shunt blood in a left to right direction and vice versa if too much of right atrial blood with lower oxygen saturation reaches the left atrium systemic arterial oxygen saturation falls causing cyanosis small pfo cannot produce much problem due to the shunting of blood across it unless it is stretched open by other diseases but small clots from lower limb veins or veins of the abdomen can occasionally pass across it to the left atrium this is a risky situation the clot can move from the left atrium to the left ventricle and then to the aorta from the aorta the clot can move to any part of the blood circulation this is known as paradoxical systemic embolism originating from the venous side if the embolus gets lodged in a cerebral artery and blocks it a stroke may occur most important problem with paradoxical systemic embolism is stroke though it can also get lodged in any other artery of the body and cause damage to that region some advocate closure of the pfo with a device especially after a stroke to prevent recurrence this is considered only if the right left shunting across the pfo is demonstrated pfo can be documented by an echocardiogram it will also show right left shunting during certain types of strain indicating the risk of paradoxical systemic embolism the color doppler echocardiogram shown here shows a left to right shunt across the pfo most likely due to higher pressure in the left atrium as discussed earlier another test is transcranial doppler an ultrasound study of the head which looks for tiny air bubbles in the cerebral arteries for detecting a right to left shunt across the pfo agitated saline containing tiny air bubbles is injected into a right forearm vein if the air bubbles are detected by transcranial doppler machine it is presumed that tiny blood clots can also pass across the pfo to produce a stroke right to left flow of tiny air bubbles in the agitated saline will also be seen in the left atrium on echocardiogram this technique is known as saline contrast echocardiography air bubbles appear as white dots while the blood filled regions are black on echocardiogram thank you for watching this video please subscribe like share and post your valuable comment below this video kindly press the bell icon after that for getting all updates